the deadly poison of envy. Meron po ba kayong kilala na mahilig mainggit? O baka pag nananalamin tayo, makikita natin ating sarili na tayo man ay mahilig mainggit? The dictionary defines envy as a feeling of grudging admiration and desire to have something possessed by another. Yung paghanga na inis na inis at galit na galit at pag nanasa sa mga inaangkin at tinatangkilik ng iba. Envy is spite and resentment at seeing the success of another. Pagpuputok ng butse, pagkainis at pagkasuklam, pag nakakakitang merong umaasenso at mayroong nagtatagumpay. Why is envy poisonous? Because envy destroys human relations. Pinakamalakas sumira ng mga relasyon ng tao ang pagkainggit. Diyan nagkakahiwalay ang mga magkapatid, magkamaganak, magkaibigan, magkasama sa trabaho, sa inggit. Envy is poisonous because envy leads to sinful thoughts, to evil actions. James 3.16, For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kapag may inggit, kasunod na ang lahat ng uri ng masasamang mga hangarin, kaguluhan, at pag-aaway-aaway. Envy is poisonous because envy can result in grave situations, grave punishment, even judgment. Envy destroys the envious. The envious host, the envious person. Proverbs 14.30 a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. At kung sino man po ang may kakilala, may kamag-anak, o naranasan yung kanser ng buto, alam nating lahat na isa yan sa mga pinakamasasakit at masisidhing sakit na pwedeng maramdaman ng katawan ng tao, yung sakit ng buto. At ano po ang sabi dito sa Proverbs 14.30? Yan daw inget ay bumubulok sa buto. Kaya sinasabi natin, tagus sa laman, tagus sa dugo, pero yung pag sinabing sagad sa buto, talagang yun ang sagad na sagad. At sabi, ganito, hanggang buto ang nabubulok kapag ang tao ay mainggitin. Nasisira ang lahat. Job 5.2 Resentment kills a fool and envy slays the simple. Yung simple pa pag ginagamit sa mga ganitong uri ng uh, Book sa Bible, kadamihan ang ibig sabihin yung foolish. Hindi yung simpleng tao, kundi yung napakasimple ng pag-iisip na siya ay hangal na sapagat hindi niya alam ang tama at mali. Yan daw ang sumisira sa mga simple. Ibig sabihin sa mga taong hindi ginagamit ang karunungan, naiinggit agad, at yan ang sumisira sa kanila. Envy is our enemy because envy gives Satan a foothold. In fact, a hold on people. Mahirap yung pagka merong nakapasok sa iyong bahay at galing na sa loob, magbubukas na ng pinto para magpapasok ng iba pa na hindi dapat papasukin. Ganyan ang nangyayari pag pinapasok natin sa puso ang inggit, kasama ng espiritu ni Satanas, kaya marami nang pwedeng gawin na paninira doon sa loob mismo. Ephesians 4.27, do not give the devil a foothold and envious people are easily manipulated by the devil. Pag naiinggit ka, bulag ka na. Yung kinakainggitan mo, hindi mo na yung nakikitaan ng mabuti, puro masama na lang. Wala ka ng masasabing tama at makatuwiran tungkol sa taong kinaiinggitan mo, puro paninira na lang. Sapagkat ang espiritu ng inggit ay walang gawin kundi sirain. Una, yung kinaiinggitan, pero higit pa ron, sinisira yung taong naiinggit mismo. Envy is like acid. It destroys its container more than those for whom it is being stored. That's why it is important to recognize the spirit of envy. Envy opens the door to Satan. Who and what are the usual objects of envy? Sino ba't ano-ano ang pinakamadalas makaingitan? Family members. Ang mga ingitan, kadalasan, unang-una, nagsisimula sa magkakapatid. Hindi malayo na merong isang dalaga na kaya pala inis na inis sa kanyang kapatid, dalaga na sila dahil nung maliliit pa ay naiingit siya. Bakit siya laging napupuri dahil maputi tapos ako'y maitim? Makinis siya tapos ako'y mapeklat? Matalino siya tapos ako'y hindi? 
Mabango siya, tapos ako ang may baka. May mga ganyan pong istorya na magkakapatid, kung minsan 40, 50, 60 anyos na, Tingnan nagpa-family reunion, hindi sila warm to each other. Akala mo meron kung anong alitan. Yung pala, bumabalik pa doon sa kanilang pagkabata, nagkakaingitan. Yung mayaman ng isang kapatid, naiingit ang isang kapatid. Sakitin yung isa, laging inaalagaan ng ina, naiingit yung isa dahil hindi siya inaalagaan. Eh kasing lakas naman kasi siya ng kalabaw. Siyempre, ang mga magulang kung minsan, nabibigyan mo ng mas maraming atensyon yung mas mahina, naiingit naman yung iba. You know, the worst resentment present in human society can be between brothers and sisters. Brothers and brothers, sisters and sisters. Hindi na kailangan lumayo. Ngayon, kung tayo mga kristyano na, dapat lapasan na natin yan. Huwag nyo nang dalhin pa sa inyong pagtanda ang mga inggit-inggitan na noon pa ay namamagitan sa inyong magkakapatid. Bakit yung nagahati ng mangga ang nanay, kanya ang pisngi, akin ang buto? Bumili ka na lang ng maraming mangga ngayon, kainin mo lahat ang pisngi. Maraming mga alitan at mga selos. The usual objects of envy, friends. That's why they say your best friend can become your worst enemy. Akala mo, magtalik na magkaibigan itong dalawang babaeng ito, pero meron palang tahimik na kompetisyon na nangyayari sa kanila. Kung kaninong hikaw ang mas malaki, kung kaninong nobyo ang mas mayaman, kung kaninong bag ang mas kapartner ng sapatos, kung kaninong panyo ang mas maraming burda, alam niyo mga kapatid ito, hindi ako naubos maisip. Dahil hanggang ngayon, nakakakita pa ako nito matatalik na magkakaibigan. Although nangyayari sa mga lalaki, pero mas masahol sa mga babae. Magkakaibigan, pero nagkokompetisyon. Nagpapaganda ka, nagpapatalinuhan, nagpapatalbugan, pero magkaibigan. Sinasayang yung oras nyo. Sa halip na tumitiba yung pakikipagkaibigan, yung pala ay sinisira lang dahil sa inggit. Siyempre, mas marami siyang manliligaw, tapos ikaw naman, laging tagaabot na lang ng sulat. At ngayon, hindi na uso ang sulat, lagi kang natatanong ng Ano bang text niya? Anong number? Anong number ng cellphone? Tapos ang cellphone mo hindi nahihingi. Tagabigay ka na lang lagi, so may inggit ka ngayon. Kaya yung mga magkakaibigan, nagkakaingitan yan eh. Workmates. Naiingit ka sa kanya dahil bakit siya maasenso, bakit siya tuwa sa kanya yung mga amo, mga superior, bakit mas maganda ang desk niya, mas maganda ang office niya. Hindi na ubusan ng tao ng iniimbentong dahilan para mainggit. Associates. Kaya napakarami naghihiwalay ng mga associates. Minsan magkakasama yan. Law office. Si Tekla, Teklo, and Tekling. Law offices. Mamaya sila, sila itong maghihiwalay na naman. Associates ang kalaban. Mga kaprofesyon. At ito, isa pa, neighbors. Yan ang magiinggitan magkakapitbahay. May dumating na TV sa kapitbahay, text agad si Missy sa asawa niya na nasa Iraq. Magpabaril ka para mahal ang bayad dahil kailangan mas malaki ang TV natin kaysa sa TV ng kapitbahay natin. May piano sila, dapat may piano tayo. Maganda ang handa nila so palagay tayo ng escalator sa bahay natin. Alam niyo po yung pakikipag-inggitan ng mga magkakapitbahay, napakarami ng naging biktima niyan. Mas maganda ang silya nila, bumili tayo ng magandang silya kahit na ang liit-liit ng bahay yung silya, pampalasyo, hindi ka na makalakad. Wala ka ng lakaran sa lalaki ng silya na pampalasyo. May chandelier ang kapitbahay, mag-chandelier tayo, never mind na bunggalo ang bahay natin. Kaya nagkakanda untog-untog sa kanyang mga chandelier. Pakikipagyabangan sa mga kapitbahay. Malakas ang radyo nila, kailangan nating lakasan ang speaker natin. Palakasan, payabangan. The envy is right where you live, where you work, where you operate. The envious and the candidates of envy can come from your very immediate circle of friends and relatives. Kaya napakasama eh. Pag-aawayin ng mga magkakalapit ang loob, paghihiwahiwalayin ang magkakamag-anak dahil sa inggit. What are the antidotes to envy? Ano ba ang panlaban natin dito sa sakit na ito? Unang-una, do not covet. Isa sa sampung utos ng Diyos, Exodus 20:17. You shall not covet. Huwag magnasa ng hindi sa'yo. Do not focus negatively on other people's accomplishments and acquisitions. Pag hindi sa'yo, wala ka nun, gusto mo yun, pagsikapan mo magkaroon. Pero huwag kang mainis at mainggit dun sa mga mayroon. Cultivate your God-given gifts. Focus on your own life rather than you focus on the accomplishments of others. 
It only becomes useful when you turn these people into inspirations. But if they become objects of your envy, you are going to destroy yourself. Make big things in your life. You know why many people are envious? Because there's nothing big happening in their lives. And in the absence of big things, small things become big to small minds. That's why you make war for no reason at all. You quarrel and fight for no reason at all because you have no big cause in your life. But when there is something big, such as serving God, serving humanity, developing your fullest potentials as a person, you are going to ignore many things because they become little when compared to your big ambitions and to your big undertakings. That's why people must find a big issue in their life and dedicate their effort, their life, to that issue, to that cause, to godly causes, to great humanitarian causes. If envy has been successful in destroying us, repent, confess, and deal with envy. And seek the Lord's healing, the Lord's restoration, and the Lord's empowerment when you have been restored. Jeremiah 15.19 Therefore, this is what the Lord says. If you repent, I will restore you. The envious person destroys others, but really he destroys himself. See and unmask satanic deception that happens through envy. And let Jesus heal you. The Spirit. Napagaling ng Panginoon ang lahat ng uri ng sakit na inilapit sa Kanya. Surely, lalong-lalo naman niyang mapapagaling yung sakit ng Espiritu. And we not only seek forgiveness, but we learn to appreciate, even love, the objects of our envy. Kung mamahalin lang natin yung mga kinakaingitan natin, uunawain natin sila, makikita din natin marami silang mga kabigatang dinadala, marami rin na hirap na hinaharap, mababawas-bawasan ang ating ingit. Now, to the achiever, to the famous, to the rich, be sensitive to other people's feelings. Be kind, be helpful. Be as inconspicuous as possible. Kung mayaman ka na, hindi mo na makailangan ipagsigawan pa. Kung maganda ka na, hindi mo na kailangan pang ipagwagwaga ng kagandahan mo tapos nai-insecure yung mga nasa paligid mo. Pwede na tayong mag-dress down, mag-tone down, maging tahimik dahil hindi na natin kailangan patunayan ng anumang bagay. So huwag na nating ingitin pa yung mga pwedeng mainggit. Kung merong pwedeng mainggit sa inyo dahil ang dami-dami niyong bag, pwede niyo naman sigurong piliin kung saan niyo ginagamit. Doon na lang sa hindi kayo magiging tampula ng inggit. Kung marami kayong mga kabuhayan, be quiet. Be kind to those who might be tempted to be envious. Ano pong sabi sa Romans 15, to 2 We who are strong ought to bear the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please his neighbor for his good to build him up. So kung lagi na tayong napapansin, napupuri, pwede naman tayo ngayon ang mabaligtad niyan at purihin natin at pansinin ang iba. Imbes tanggap tayo ng tanggap ng pansin at papuri, magbigay naman tayo ng pansin at papuri sa iba. At nang sa ganun, mabaligtad ang mga negative feelings that people have against you. Now to those who are tempted to be envious many times, Very definitely, do not envy the ungodly and the wicked. Kumisa kasi, naiingi tayo. Buti pa siya, naging corrupt yung maman. Buti pa siya, nandaya, naging makapangyarihan. Buti pa siya, makapal ang mukha, nananatili sa kanyang gustong panatilihan. Buti pa siya, gumagawa ng mali, naging smuggler, naging drug pusher, naging ganito, umasenso tuloy. Sabi po sa Proverbs 24, 19-20, Do not fret because of evil men. Or be envious of the wicked. For the evil man has no future hope. And the lamp of the wicked will be snuffed out. Huwag kaing kita ng masama kahit sa biglang tingin mukhang napaganda ang kalagayan niya dahil sa kanyang kasamaan. Sapagkat meron siyang araw sa Diyos at haharap siya sa Diyos. Psalm 49, 16-17 Do not be overawed when a man grows rich. When the splendor of his house increases. For he will take nothing with him when he dies. His splendor will not descend with him. Sabi, wala namang permanent situation eh. 
Kung kulang ka sa ginhawa, kulang ka sa mga sarap sa buhay, lalo mong asikasuhing maging makadyos para sa kabilang buhay man lang mahango ka na at makabawi ka. Pero kung nakalubog ka na sa hirap ngayon, tapos sisirain mo pa ang sarili mo sa inggit, sa paggawa ng masama, sa pag-iisip ng masama, sa kabilang buhay, nahusgahan ka. E di, lugi ka na dito, lugi ka pa sa kabila. Kaya nga mas sa tingin mong parang kawawa at kapus at kulang dito sa mundong ito, lalo kang maging makadiyos. Hahanguin ka ni Lord sa iyong mga kahirapan at kung hindi man masatisfy yung personal standards mo on what comfortable life can be, if you are in the Lord and you die in God's grace, at least you have eternity to enjoy God's goodness with and in. Mahirap na pala yung buhay dito. Sasama ka pa sa mga masasama. E di lalo ka nang napahamak sa lalo mas matagal na panahon. Sabi niya ang Bible, huwag kayo masyadong humanga dyan sa iyo mayaman. Bagamat hangaan naman natin kung talagang ito ay pagsisikap, talagang pagpapawis, pagbabanat ng buto, e di kahanga-hanga kasi accomplishment. Pero huwag kang humanga to the point na nabulag ka na at nainggit ka na. Sabi nga nun, ang asikasuhin mo, yung buhay mo, magpakabadal ka at nang tumanggap ka ng pagpapala ng Diyos. 1 Peter 2, 1-3 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation now that you have tasted that the Lord is good. Huwag po tayong palason. Kung nalason na tayo nung araw ng inggit, tama na. Huwag nang ipagpatuloy. And very important, be detoxified, be purified by the forgiving power of God. Baka naman tayo sobrang insensitive to the feelings of the deprived. Kaya mahalaga yung kapwa mo, binibigyan mo rin siya ng lugar. Sasabihin mo, kaya ko magbihis ng ubod ganda, pero babawasan ko ng konti, baka may mainggit pa eh. Alang-alang sa mga insecure, alang-alang sa mga envious, we try to be inconspicuous. Meron ba tayong kinakainggitan? 